இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் ஹோம் டு வி பிளேஸ் பரிசுத்தம் பேர உம்மண்டை வந்து நிற்கும் ஓர் பாவினா பரிசுத்தம் பேர உம்மண்டை வந்து நிற்கும் ஓர் பாவினா ஆட்கொண்டு நீதம் உம்மருள் தந்து கிருபையாய் வழி நடத்தும் என ஆட்கொண்டு நீதம் உம்மருள் தந்து கிருவையாய் வழி நடத்தும் ஈதய காதவை தீரந்தனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி ஈதய காதவை தீரந்தனே என்னுள்ள செல்வாரும் ஏசு சுவாமி தேலஹீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலையீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா ாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்ச ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று தன் இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணி பண்ணிக்கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் தேவன் தானியலுக்கு பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் தயவும் இரக்கமும் கிடைக்கும்படி செய்தார் பிரதானிகளின் தலைவன் தானியலை நோக்கி உங்களுக்கு போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய நாண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அவர் உங்களோடொத்த வாலிபரின் முகங்களை பார்க்கலும் உங்கள் முகங்கள் வாடி போனவர்களாக காணப்பட வேண்டியதென்ன அதனால் ராஜா என்னை சிறச்சேதம் பண்ணுவாரே என்றான் அப்பொழுது பிரதானிகளின் தலைவனாலே தானியேல் அனனியா மிஷாவேல் அசரியா என்பவர்கள் மேல் விசாரிப்பு காரணமாக வைக்கப்பட்ட மேல்ஷோர் என்பவனை தானியல் நோக்கி பத்து நாள் வரைக்கும் உமது அடியாரை சோதித்து பாரும் எங்களுக்கு புசிக்க பருப்பு முதலான மரக்கறிகளையும் குடிக்க தண்ணீரையும் கொடுத்து எங்கள் முகங்களையும் ராஜ போஜனத்தில் புசிக்கிற வாலிபருடைய முகங்களையும் ஒத்து பாரும் பின்பு நீ காண்கிறபடி உமது அடியாருக்கு செய்யும் என்றான் அவன் இந்த காரியத்திலே அவர்களுக்கு செவி செவி கொடுத்து பத்து நாள் அளவும் அவர்களை சோதித்து பார்த்தான் பத்து நாள் சென்ற பின்பு ராஜா ராஜ போஜனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கிலும் அவர்கள் முகம் கலை உள்ளதாகவும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாகவும் காணப்பட்டது ஆகையால் மேல்ஷார் அவர்கள் புசிக்க கட்டளையான போஜனத்தையும் அவர்கள் குடிக்க கட்டளையான திராட்ச ரசத்தையும் நீக்கி வைத்து அவர்களுக்கு பருப்பு முதலானவைகளை கொடுத்தான் இந்த நாலு வாலிபருக்கும் தேவன் தகல எழுத்திலும் ஞானத்திலும் அறிவையும் சாமர்த்தியத்தையும் கொடுத்தார் தானியலை தகல தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அறியத்தக்க அறிவுள்ளவன் ஆற்றினார் யாவர் ஒரு விஷயம் திருப்போம் எங்களை வெகு மதியமா நேசிக்கிறீங்கள் அன்பின் பரலோக தந்தையே ரட்சகரே தேவா பரிசுத்த துவை நல்ல ஆவியான ஒரே சுவாமி எட்டாவே இந்த நல்லருமையான இந்த ஜெபவிழைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஜெபவிழி உங்களுடைய தேவக்காரங்களில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம் கத்தாவே அந்த முறையப்பா இந்த தியான பகுதிகளை கத்தாவே நேரங்களுக்கு ஆசை வைத்து தாரும் உங்களுடைய வசனம் எங்களோட பேசும்படியாக எங்களுடைய இரதயங்கள் எல்லாம் இருங்க 
பிறக்க வேண்டுமாக நாங்கள் ஆண்டவரை வேண்டிக் கொள்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே எல்லை தாழ்த்து உப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லா தடைகளையும் அகற்றி போடும் நடத்தமே ஜெயமாக தெளிக்கிறோம் கட்டாவே இப்படி நாம் மாத்திரமே வகைப்படுவதாக ஈஸ்வரம் ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே செஞ்சு மன்றாடுகிறோம் பிதாவே கத்தோட்டி பரிசுத்த நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த நாளிலே நாம் இந்த தானியின் புஸ்தகத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்ட ஒரு பகுதி ஒரு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி அதாவது ஈதாவின் ராஜாவாகிய அந்த யோகாக்கியம் அப்படின்ற ஒரு அரசை ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் நேபுகாத்து நேச்சார் பாபுலான் இருந்து வந்து அந்த அந்த யூத தேசத்தில் நடந்து வந்து அதை இரு சில முக்கியமாக முற்றுகை போட்டு அதுக்கு எதிராக வந்து அடைகளை திருத்தி கொண்டு வந்து அங்கே அவன் அந்த பட்டணத்தை வந்து அவன் சூறை ஆடுகிறான் அந்த தேசத்தை அடிமைப்படுத்துகிறான் அப்படி அடிமைப்படுத்தும்படியாக கர்த்தர் வந்து அந்த பாபிலோன் அரசனுக்கு அப்படி அவருடைய கைகளில் வந்து ஒப்பு கொடுக்குறார் அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த நேரத்தில் தான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்க தானியல் மற்றும் அவனோடு கூட சேர்ந்த சாத்ராக் மேஷா காரணத்தினோகும் இது போன்ற இந்த நான்கு வாலிபர்களும் ஒரு அடிமைகளாக பிடிக்கப்பட்டு இந்த பாபிலோன் தேசத்திற்கு கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் அங்கே போன பிற்பாடு நடந்த சம்பவங்களை பொழுது நம்ம வந்து வாசி கேட்டோம் அந்த அந்நிய தேசத்தில் தானியில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டெசிஷன் அது ஒருவேளை சின்ன டெசிஷன் மாதிரி நம்மளுடைய கண்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் அது கடவுளுடைய பார்வைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு டெசிஷனாக இருக்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கிறிஸ்துக்குள்ளாக நான் வளர்ந்து கொண்டிருந்த அந்த நாட்களில் என்னை நடத்தினவர்கள் என்னோடய மென்டர்ஸ் எனக்கு சொன்ன காரியங்கள் இன்னும் என்னிடத்தில் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அவர்களை நான் ஆண்டோட பாதத்தில் வைத்து அவர்கள் நான் செய்யவும் கற்று எனக்கு தெரிவு கொடுத்திருக்கிறேன் அதற்காக தெய்வனை நான் ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஒரு மூன்று காரியங்களை முக்கியமாக வலியுறுத்தி சொன்னார்கள் என்னவென்றால் ஒரு ஆய்வுக்குரிய ஜீவிதத்தில் தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவன் தன்னுடைய மூன்று காரியத்தில் மிக முக்கியமாக இந்த மூன்று காரியத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் அதுக்காக மற்ற காரியங்களில் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை இந்த மூன்று காரியங்கள் மிக பெரிதான காரியங்கள் அதில் கண்டிப்பாக எதில் செய்த செய்த செயலையோ இந்த மூணுலையும் கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து என்ன நடத்தினவர்கள் வந்து எனக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்கள் அதில் ஒன்று ஒருவன் தன்னுடைய படிப்பிலே தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது வேலையின் காரியத்திலே ஒருவன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் மூன்றாவதாக திருமணத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்று காரியத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகளற்று இருக்கும் என்றே சொல்ல வரவில்லை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இந்த மூன்று காரியங்களையும் தேவனுக்குள்ளாக தேவனுடைய சித்தம் பார்த்து நாம் செய்யும் பொழுது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை அதுக்குண்டான அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா ஒருத்தர் வந்து எடுத்து அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி நமக்கு ஒரு சமாதானத்தை அந்த இடத்துல கொடுப்பதற்கு தேவன் அதை வந்து அதை பொறுப்பேற்றுக்குவார் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க உண்மையிலே வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து கண்டேன் அது மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியமாக இருந்தது ஆகினாலே இன்றைக்கு நான் வந்து பார்க்கக்கூடிய இந்த செய்தியுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு நாம் யாரை நாம் வந்து ரீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் யாரை வந்து நாம் திருப்திப்படுத்த நினைக்கிறோம் யாரை பிளீஸ் பண்ணுகிறோம் இன்றைக்கு அன்றைக்கு இந்த வாலிபர்கள் டீனேஜ் வாலிபர்கள் தான் ரொம்ப பெரிய அடல்ட் மிடில் ஸ்டேஜோ அல்லது ரொம்ப பெரிய வயதுல வந்து அடல்ட் ஆனவங்களும் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்கள வந்து சின்ன பசங்க இந்த சின்ன பசங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறிவும் ஒரு தெளிவும் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஜீவிதத்துல இத்தனை வருஷம் வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் போறோம் ஆனா நமக்கு வந்து எல்லா விதமான காரியத்துல இன்னைக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு இருக்குதா அப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவு இருக்குதா அப்படி என்று நம்ம நம்ம கேட்டுக்கொள்வோம் நம்ம கேட்டுக்கொள்வோம் என்றால் உண்மையிலே அப்படிப்பட்ட ஒரு தெளிவும் ஒரு அறிவும் நம்ம கிட்ட வந்து இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் நம்ம ஏன்னா நீங்க இன்னைக்கு பாருங்க இந்த தானியை அடிமையா சிறைப்படுத்தப்பட்டு 
ஒரு அடிமையை போல தான் வந்து தானியல் சாத்ரக் நேசக் ஆபத்ரக் இவங்கெல்லாம் வந்து கொண்டு போகப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு வரக்கூடிய மொத சோதனையை வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து எதிர்த்து நிக்கிறாங்க அவங்களுடைய தேவன் யார் யாவே அவங்களுடைய தேவனை மாத்திரமே அந்த அந்நிய தேசத்திலும் பீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்க வந்து கங்கனம் கட்டிக்கிறாங்க ஒரு தேசம் மாறுறதுனால அவங்களுடைய தேவன் வந்து அவங்களுக்கு மாறி போகவில்லை சில ஸ்டேட்டஸ் மாறுறதுனால அவங்களுடைய தேவன் வந்து மாறி போகவில்லை இன்னைக்கு சிலவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் மாறுனாக்க நாடு மாறுனாக்க ஆசிர்வாதம் வந்துச்சுனாக்க ஆசிர்வாதத்தை மாத்திரம் பின்பற்றி ஓடி போயிருவாங்க கடைசியில் அதை கொடுத்த தேவனை வந்து மறந்துடுவாங்க ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலையும் ஆசிர்வாதம் கொடுத்தாலும் சரி நீங்கள் ஆசீர்வாதம் கொடுக்காட்டியும் சரி நீங்கள் ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாலும் நீங்கள் எனக்கு தேவன் தான் ஆசிர்வாதம் கொடுக்காது போனாலும் நீங்கள் எனக்கு தேவன் தான் நான் வந்து எந்த நேரத்திலையும் தேவனை ப்ளீஸ் பண்ண கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து தன்னுடைய இறுதியத்தில் அந்த சின்ன ஒரு வாலிபன் வந்து கூறிக்கொண்டே இருந்தான் அவன் தான் தானியல் ஸோ இங்கே வந்து அரசனுக்கு வைக்கப்பட்ட அந்த போஜனங்கள் அந்த திராட்சை ரசங்கள் எல்லாருக்கும் அன்னைக்கு வந்து பரிமாறப்பட்டது ரோடு கைதியாகி வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தாங்க ஆனால் தானியல் வந்து அதை எதிர்க்க ஆரம்பித்தார் எனக்கு அது வந்து தேவையில்லை என்ன அரசனிட்ட இருந்து அரசனுடைய டேபிள் இருந்து வருது அப்படின்னாக்க அது எவ்வளவு உச்சிதமான பதார்த்தங்களா இருக்கும் அதுக்கு தவம் கடந்து சாப்பிடுவாங்க இல்லையா அரசனுடைய டேபிள் இருந்து வரக்கூடிய அந்த திராட்சை ரசம் ஒரு ஃபைன் திராட்சை ரசமா இருக்கும் அரசனுடைய டேபிள் இருந்து வரக்கூடிய அறுசுவை உழவுகள் அதே போல எங்கேயுமே எங்கேயுமே கிடைக்காது யோசிக்கும்போது பாருங்க உச்சிதமான ஆசீர்வாதங்கள் உச்சிதமான பதார்த்தங்கள் ஆனாலும் அந்த இடத்துல தேவனுக்காக இந்த எல்லா விதமான அந்த உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் வந்து அங்கே வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறார் இவர்கள் என்னை தீட்டு கொடுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிரமாணத்தை ஒரு பிரதிக்கனையை அந்த இடத்துல வந்து தானியல் செய்கிறார் அதாவது வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு ஒரு முடிவு அது உண்மையில் வந்து இது நம்முடைய பார்வைக்கு அற்பமாக ஒரு வேலைக்கு தோன்றலாம் அன்னைக்கு தானியோட சுச்சுவேஷன் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவருடைய அந்த சூழ்நிலையில் வந்து இந்த டிசிஷன் வந்து எடுத்தது வந்து அவர் உயிருக்கு வந்து ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு டிசிஷன் எல்லாத்துக்கு வந்து பரிமாறுறாங்க ஆனா எனக்கு வேண்டாம் அதனால நான் தீர்த்துப்பட முடியாது என்ன எது எவ்விதமான ஒரு தீர்ப்பு எப்பவுமே அந்த அரசனுடைய டேபிள் வந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து பாபிலோனுடைய அந்த கலாச்சாரத்தின் பிரகாரமாக அந்த அரசர்கள் உண்ணக்கூடிய எல்லா உணவுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய அந்த வணங்கக்கூடிய தெய்வத்துக்கு அவங்க வணங்கக்கூடிய அந்த ஐடலுக்கு அவர்கள் எல்லாம் வந்து படைக்கப்பட்டு பிற்பாடு தான் வந்து அரசனுக்கு வரும் பிற்பாடு உங்களுக்கு வரும் ஆக அந்த அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த பொருள்கள் எல்லாமே வந்து ஐடலுக்கு படைக்கப்பட்டதாக இருக்கும் அந்நிய தேவர்களுக்கு அது படைக்கப்பட்ட ஒரு உணவாக இருக்கும் ஸோ ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் இருக்க மனுஷன் வந்து இப்படி அந்நிய காரியங்களை அந்நிய ஐடலுக்கு படைக்கப்பட்டதான அந்த உணவு உணவுகளை வந்து சாப்பிடக்கூடாது தேவனு ஜீவனுள்ள ஒரு தேவனை வணங்குகிறவர்கள் இதனால தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இளம் வயது பிரயாணத்தில் இருந்து அந்த தானியலுக்கு அவ்வளவு அறிவும் அவ்வளவு தெளிவும் அவர்களுக்கு கிளாரிட்டி இருந்தது இன்னைக்கு நீங்கள் நான் என்ன செய்வோம் ஒருவேளை சிலவங்களுக்கு பசி அறந்தா கூட வந்து ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை ஜவ் பண்ணி சாப்பிடும் புதிய டெஸ்ட்மெண்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் பிரகாரம் வந்து எதை சாப்பிட்டாலும் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து ஏற்படுத்திட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனசை சமாதானப்படுத்திட்டு கூட வந்து சில வேலைகள் வந்து அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றபடி கூட வந்து நம்ம செயல்பட்டு விடுவோம் ஆனால் அன்னைக்கு தானியில் வந்து அதன் பிரகாரம் செய்யவில்லை அந்த ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்து எதிர்த்திருந்தான் அந்த அவங்களுடைய அந்த சமையல்காரன் வந்து சொல்கிறான் அவங்களுடைய டிசிஷன் என்ன அப்படின்னாக்க எல்லாரும் இதை சாப்பிடும் நீ மட்டும் இதை எதுக்கு இப்படி எதுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய கேள்விகளை கேட்டிருக்கணும் வாய் வாயத்திற்கு கூடும் ஆனால் அவன் நயமாக பேசி பிளீஸ் பண்ணுறான் பத்து நாளைக்கு எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து பாருங்க நாங்கள் எல்லாரும் போட்டு நாங்கள் வந்து ஜொலிப்போம் அப்படி இல்லைன்னாக்கா வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ கேட்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பான் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு நாள் அந்த பத்து நாள் அவன் சாப்பிட்ட பொருளை வந்து எப்படி சாப்பிட்ருப்பான் அவன் வந்து எவ்வளோ ஜபத்தோடு அவன் சாப்பிட்ருப்பான் ஏன்னா பத்து நாளுக்கு அப்புறம் வந்து ரிசல்ட் வந்து தெரிஞ்சு ஆகணும் ஸோ எல்லாமே அதில் அடங்கி இருக்குது பயங்கரமான ஒரு சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷன் ஸோ இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வந்து ஆளுக்கிற ஜீவத்தில் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் இல்லைபடியான சேலஞ்சஸ் வரும் பொழுது வந்து எத்தனை பேர் ஆண்டவர் ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ரெடியாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அதுதான் இன்னைக்கு வந்து நான் ஆண்டவர் பேசக்கூடியதான ஒரு வார்த்தை இப்படி ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து இன்றைக்கு இந்த
உண்மையிலே வந்து நமக்கு இந்த தானியோட இருதயம் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பாக்கணும் உண்மையிலே தானியலுக்கும் தெய்வனுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னாலதான் தானியல் எல்லாவற்றையும் வந்து ஒதுக்கி விடுறாரு தேவனை ஒரு காலத்தும் வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற நோக்கில் வந்துடுறாரு ஸோ அவருக்கு அந்த சாய்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்ட பொழுதும் அந்த சாய்ஸா தேவனா என்று சொல்லி நினைக்கும் பொழுது அவர் தேவன் தான் நமக்கு வந்து மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறார் எல்லா விதத்திலையும் வந்து தேவனை பிளீஸ் பண்றதுக்கு அவர் கற்றுக் கொள்கிறார் அவருங்க அவருக்கு ஜீவத்தில் நான் வந்து பத்து வருஷம் வந்துட்டோம் இருபது வருஷம் வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது செய்யப்பட்டு ஆண்டோடு நடக்கணும்னு சொல்றோம் ஆனா வந்து எத்தனை காரியத்துல இன்றைக்கு நம்ம வந்து தேவனுடைய சமூகத்துல உட்கார்ந்து தேவனு பிளீஸ் பண்ணி நம்ம வந்து முடிவுகளை எடுத்துருக்கோம் நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு நம்மளுடைய படிப்புல எடுத்திருக்கிறோமா நம்மளுடைய வேலை காரியங்களை எடுத்திருக்கிறோமா எந்த வேலை கிடைச்சாலும் வந்து ஓடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஓடி இருக்கிறோமா நிறைய பேர் வந்து ஹையர் சேலரி எங்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன் அனுப்புறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ போட்டு விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு சில சொல்றத நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் முக்கியமா அந்த சாப்ட்வேர்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னாக்க போலியான சில சிவிஸ் எல்லாம் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அவங்க படிச்சது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் இயர் ரெண்டு இயர் ஒன் இயர் கூட தான் ஒன் இயர் ஒன் இயர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் தான் வந்து அது படிச்சு முடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ வந்து இவங்களுக்கு உண்டான அந்த கன்சல்டன்ட் வந்து என்ன பண்றோம் இடைத்தரகர் மாதிரி ஜாப்ல இருக்கிற வந்து உங்களுக்கு நான் வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போடுறான் எத்தனை வருஷம் மினிமம் ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போடுறான் ஃபீல்டுல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது போலி சிவி எப்படியாச்சும் வேலை கிடைச்சா போதும் இத நான் சொல்றது வந்து என்னன்னாக்க இத தேவன் அறிஞ்சவங்க செய்யறாங்க அதுதான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்றாங்க அவங்க செய்யறாங்க இந்த மாதிரி தேவன் அறியாத ஆளு எப்படியும் நம்ம பொழைக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அவன் சொன்னா கூட வந்து ஒருவேளை வந்து ஏத்துக்கலாம் அவனுக்கு தேவனுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட வந்து இதோ ஒரு விதத்துல அவங்க ஏத்துக்கலாம் பாவம் தான் அது உண்மைதான் ஆனால் வந்து சரி ஓகே ஆனா தேவனை பைபிள் எல்லாம் தெரிஞ்சு ஆண்டர் வழியில் நடக்கிற ஆள் வேலை கிடைச்சா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்ட்வேர்ல ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்டு எவனோ சொல்ற ஒரு யோசனைக்கு வந்து கீழ்படிஞ்சோம்னாக்க அதுல என்ன வந்து ஆசீர்வாதம் இருக்குது உன் வேலைக்காக நீ வந்து தேவனை வந்து நீ காம்பிரமைஸ் பண்ணுனாக்க என்ன அர்த்தம் உன் வேலை பெருசா தேவம் பெருசா என்னைக்குமே நாம கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி எந்த டிசிஷன்லயும் ஒரு கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த டிசிஷனை நான் வந்து எடுக்க போறேன் இந்த டிசிஷன் அல்லது நான் செய்யக்கூடிய இந்த செயல் என் தேவனை பிரியப்படுத்துமா என் கர்த்தரை பிரியப்படுத்துமா அவருக்கு எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு வந்து இது பங்கமா வருமா கெடுக்குமா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி வந்து கேளுங்க ஒருவேளை எந்த டெம்டேஷனா இருக்கலாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து பொய் சொல்லி அந்த காரியத்தை வந்து சாதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துச்சுனாக்கா அந்த தேவனை காம்ப்ரமைஸ் பண்றதாக வந்து அர்த்தம் அன்றைக்கு வந்து இந்த அரசனுடைய டேபிள் இருந்து வரக்கூடியதான அந்த உணவு பதார்த்தங்கள் அனைத்தும் தீட்டுப்பட்டவைகள் அது அந்நிய தேவனுக்கு வைக்கப்பட்டதான ஒரு காரியங்கள் படைக்கப்பட்ட காரியங்கள் அதை நான் புசித்து என் தேவனுக்கு நான் அவமரியாதையை என் தேவனுக்கு மனவருத்தத்தை உண்டாக்க மாட்டேன் இதில் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிங்கிள் டிசிஷனை எடுத்து உறுதியா நின்னா தானியல் அன்னைக்கு அவன் தோற்று போனானா பாருங்க தேவனுக்காக நமக்கு வந்து மற்ற காரியங்களை வந்து காம்பிரமைஸ் பண்ணோம்னாக்க அது நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் ஆனா தேவனை காம்பிரமைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க அது ஆசீர்வாதம் கிடையாது அதை காட்டிலும் ஒரு துர்பாக்கியமான ஒரு சூழல்ல ஒருவனுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது அதை பற்றியதான காரியங்களை வந்து விரைந்து பார்ப்போம் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பாருங்க ஒரு அந்நிய தேசத்துல இவனுக்கு என்ன பவர் இருக்குது ஒரு அடிமை அடிமைக்கு என்ன பவர் இருக்குது சொல்றதை கேட்கணும் உண்மையிலே தானியல் அன்னைக்கு ராஜ சமூகத்தில இருந்து வந்த அந்த பதார்த்தங்களை ஒருவேளை அவன் வந்து புசிச்சு புசித்திருந்தனா கூட வந்து உலகத்தின் பார்வை என்ன செய்யலாம் தானியலே ஒரு அடிமையா போயிருக்கிறான் இவன் சாப்பிடலாம் அவன் உயிரவே கொண்டு போடுவாங்க அவன் சாப்பிட்டதுல தப்பே இல்லைன்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் உண்மைதானே அவன் அவனே வந்து ஒரு அடிமை ஆனா அவன் ஒருவேளை அந்த பதார்த்தங்களை வந்து சாப்பிட போனா அவன் தலையை வந்து உடனே வெட்டி போடுவாங்க அடுத்து அந்நிய தேசத்துல இருக்கிறான் இப்ப சாப்பிட்டது என்ன தப்பு கட்சி இந்த பெருசா எடுத்துட்டு போறாரு ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மரணமே வாய்ச்சாலும் எனக்கு பரவாயில்ல நான் இந்த பதார்த்தத்தை
தானியில கொண்டு போய் தேவன் எங்க உட்கார வச்சாரு சின்ன இடத்துல உட்கார வச்சாரா பாருங்க தேவனுடைய சித்தத்தை செய்து அந்த தானியலுக்கு பிரச்சனைகள் வராமல் இருந்ததா தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் ஒருவேளை வந்து செய்வதற்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்தாலும் பிரச்சனைகள் வரும் உங்க சொன்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் கண்டிப்பா வரும் ஆனா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒருத்தர் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்குவார் என்னைக்கு நாம வந்து தேவனை பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறோமோ அன்றைக்கு அந்த பிரச்சனைகள் எந்த பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் சரி சிங்க குகை மாறியான வந்து பிரச்சனை வந்தாலும் சரி தலை வந்து போயிட்டு அந்த சிங்கத்தின் வாயில போய் நின்னாலும் சரி அங்கே சிங்கங்கள் வந்து அதை கடிப்பதற்கு வந்து அனுமதி கிடையாது பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு தேவன் பாருங்க பிரச்சனை வராம எல்லாம் இருக்க போகுது தேவனுடைய சித்தத்தை செஞ்சா நீங்கள் நானும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யும் பொழுது வந்து சாதாரண பிரச்சனைகள் இல்ல இதை காட்டிலும் பயங்கரமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் கூட வந்து வர செய்யும் ஆனாலும் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் வந்து ஆண்டவர் ஒரு விடுவை வைத்திருக்கிறார் அவர் ரெஸ்பான்சிபிள் அவர் அதுக்கு கேரண்டி அவர் அது வந்து பாத்துக்குவார் பாருங்க ஆனா ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கறது என்ன தேவனை பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சின்ன டிசிஷனை தான் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் அந்த ஒரு சின்ன டிசிஷனை இன்றைக்கு நீங்கள் நானும் செய்யத்தக்கதாக நம்முடைய இருதயத்தை தேவனுடைய பால் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது தேவனுக்கு அதை சாற்றும் பொழுது அந்த ஒரு சின்ன டிசிஷனை பார்த்து ஆண்டர் என்ன செய்ய போறாரு மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதங்களை வந்து கொடுக்க போறார் தானியல் சும்மா விட்டுட்டாரா ஹி வாஸ் நெக்ஸ்ட் இன் கமெண்ட் தானியில தூக்கி வந்து அங்க அரசனுக்கு அடுத்த முறையான உட்கார வச்சுட்டாரு கர்த்தர் மோடு கூட வந்திருந்ததான அந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்து நகம் அந்த பாவப்பட்ட மூணு வாலிப பசங்க அவங்க பாருங்க அவங்களுக்கு வந்த சோதனைகள் அவங்களை கத்த திடப்படுத்துறாரு பாருங்க அப்ப அந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அக்னியிலன்னா வெந்து போனாலும் சரி இந்த பொறுச்சிலைக்கு முன்பாக நின்று நான் வந்து வணங்க மாட்டேன் அந்நிய தேசத்துல வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வருது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை இன்றைக்கு வந்து இது ஒரு கிறிஸ்தவ தேசமாக இருக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து எத்தனையோ வந்து அரபு கண்ட்ரிகள்ல இஸ்லாமிய தேசங்கள்ல ஈவன் இந்தியால இது போன்ற சூழ்நிலைகள் வந்து அதிக அதிகமா வந்துகிட்டு இருக்குது தேவனை கைவிட சொல்லி தேவன் மறதலைக்கு சொல்லி நிறைய வந்து காரியம் நடந்துகிட்டே இருக்குது எத்தனை பேர் தன்னை வந்து சாக ஒப்பு கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க எத்தனை பேர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம வந்து தேவனை பிளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்துருக்கிறாங்க மரணமே வந்தாலும் சரி மரணமே வந்தாலும் சரி தேவன் மாத்திர வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத ஒரு டெசிஷன் நம்ம இடத்துல இருந்து பிறக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதை நாம் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு மாத்திரம் ஆசீர்வாதமாக இருக்காது உண்மையிலேயே ஒரு சின்ன ஒரு டெசிஷன் தேவனுக்காக நீங்க எடுக்கும் பொழுது நான் எடுக்கும் பொழுது நாம எடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்க போனாக்க நம்முடைய வாழ்வை மாத்திர கருத்தர் ஆசிர்வதிக்க போறது கிடையாது நம்முடைய முழு ஜெனரேஷனையும் வந்து என்ன செய்கிறாரு கருத்தர் ஆசிர்வதிக்க போறார் முழு ஜெனரேஷன் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுற தானியங்களால வந்து எவ்வளவு ஜெனரேஷன்ஸ் வந்து இஸ்ரோவேல் மக்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு சாத்ராக் மேஷா காபத்திரகம் அவங்களுக்கு வந்து சோதனைகள் அந்த பொறுச்சிலை வந்து வணங்க சொல்லும் பொழுது வந்து என் தேவனை நான் வந்து பிரியப்படுத்தணும் ஒழிய இந்த அரசனை பிரியப்படுத்துவதற்கு என்ன இருக்குது அவங்க கம்பேர் பண்றாங்க வேலி பண்றாங்க மரணத்தை வந்து அவங்க வந்து வேலி பண்றாங்க மரணத்தை வந்து வேலி பண்றாங்க பாருங்க சோ எத்தனை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இந்த மரணம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் எட்டர்னிட்டி இருக்கும் பொழுது அத வச்சு பார்க்கும் பொழுது போகக்கூடிய மரணம் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல அவங்க வந்து அவ்வளவு வேல்யூபிளாக வந்து எட்டர்னிட்டியை வந்து கைவிட விரும்பவில்லை பாருங்க அன்றைக்கு வந்து பேதுரு இடத்துல இந்த மாதிரியான நிறைய கேள்விகள் வந்து கேட்டாங்க உனக்கு அந்த மனுஷனை தெரியுமா அப்படின்ட்டு வந்து மூன்று தரம் ஐயோ எனக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த ஆள் யாருமே தெரியாது சத்தியம் வந்து தொடங்கிட்டாரு ஆண்டு சொன்ன போல வந்து சுவர் கோழி வந்து கூவுது மூன்று வேளை நீ மறுதளிக்கும் போது அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அதே போல சுவர் கோழி கூவும் பொழுது வந்து மார்பிள் அடிச்சு அழுது புலம்புறாரு செய்து தவற்ற வந்து உணர்றாரு ஒருவேளை இன்றைக்கு வந்து நாம எதையாச்சும் ஒரு காரியத்துல இப்படி ஆண்டவர் மறுதளிச்சிருப்போம் என்றாக ஆண்டவர் மறுதளிச்சனாக்க வந்து நீ கிறிஸ்தவனா இருக்கிறியா இல்லையா ஏசு கிறிஸ்து இப்ப மறுதளிச்சு வேற மறுத்துக்கு வா அதை நான் சொல்ல வரல ஆண்டோரு மறுதளிக்கின்றது பொய் சீ போடுறது நீ ஆண்டோரு மறுதளிக்கிறது சமானம் 
எங்கேயாச்சும் வந்து உண்மையான விஷயத்தை வந்து பேச தவறும் பொழுது அங்க போய் வரும் பொழுது வந்து அது அங்க நீ ஆண்டர் மறுதளிக்கிற எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து தேவனை வந்து டிஸ்பிளிஸ் பண்றோமோ அங்கே ஆண்டவர் மறுதளிக்கத்தக்கதான காரியங்களாக அது மாறிவிடுகிறது பாருங்க இந்த உலகம் இந்த உணவு நம்ம தீட்டுப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து அவ்வளவு வந்து தெளிவா இருந்தார் தானியர் ரொம்ப தெளிவா இருந்தார் ஒரு டீனேஜ் பையனுக்கு இருக்கக்கூடிய தெளிவு அன்னைக்கு தானியலுக்கு இருந்த தெளிவு இன்னைக்கு வந்து ஆழ்குறி ஜீவத்துல வளர்ந்த மக்களுக்கு வந்து இருக்க மாட்டேங்குது நமக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயத்த வந்து குயிக்க வந்து பார்ப்போம் என்னாகமும் இருபத்தி அஞ்சு ஒன்று இஸ்ரவே சீர்த்தி நிலை தங்கி இருக்கையில் ஜனங்கள் மோவாபின் குமாரத்திகளோட வேஷித்தரம் பண்ண தொடங்கினார்கள் அவர்கள் தங்கள் தேவர்களுக்கு இட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி ஜனங்களை அழைத்தார்கள் ஜனங்கள் போய் புசித்து அவர்கள் தேவனை பணிந்து கொண்டார்கள் இப்படி இஸ்ரவேலர் பாகால் பேயோரை பற்றி கொண்டார்கள் அதனால் இஸ்ரவேலர் மேல் கர்த்தோடு கோபம் ஊண்டது சீத்திமில வந்து இசைவேல் மக்கள் இசைவேல் ஹோல் டைப்ஸ் வந்து தங்கி இருக்கும் பொழுது டென்ட் அடிச்சு இருக்கும் பொழுது அங்க என்ன நடக்குது அங்க வந்து பாலா வந்து பாக்குறான் அந்த பாலா கூட்டிட்டு வந்து ஒரு திருகதசை கூட்டிட்டு வந்து பாலா திருகதசை கூட்டிட்டு வந்து சபிக்கிறதுக்கா கூட்டு வர்றான் அந்த கதையில நமக்கு தெரியும் கடைசியில அவனால சபிக்க முடியல எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆண்டவர் வந்து இசைவேல் மக்களை வந்து ஆசிர்வதிக்கிறார் இசைவேல் ஆசிர்வதிப்பதே கருத்திற்கு பிரியம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஆசிர்வதிக்கிறார்கள் அவட்டத்திலே கடைசியில வந்து இவனால ஒன்னும் பண்ண முடியல அந்த பாலா கிட்ட போயிட்டு வந்து இந்த பிள்ளையாம் பாலாம் என்கிற இந்த பிள்ளையா வந்து போயிட்டு நல்ல ஒரு கெடுமு கடுமையான கெடுதியான ஒரு ஆலோசனை சொல்லிடுறான் பாலாக்குக்கு அது நல்ல யோசனை ஜனங்கள் வந்து நீங்க சபிச்செல்லாம் வந்து ஒன்னும் பண்ண முடியாது இவங்க கர்த்தர் தான் வந்து இவங்க கடவுளே தான் இவங்க வந்து அழிக்கணும் வேற ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வேற அந்நிய ஜனங்கள்லாம் வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது யாக்கோப்புக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை அப்படின்ட்டு எல்லாம் இருக்குது இதே சாப்டர் இருபத்தி மூணுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு யாக்கோப்புக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை தேவன் என்ன செய்தார் இன்று கொஞ்ச காலத்துல யாக்கோப்பையும் இஸ்ரேலையும் குறித்து சொல்லப்படும் அப்படின்னா அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை வந்து கொடுத்துருக்காரு எவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் பாருங்க அந்த ப்ரொடெக்ஷனை வந்து யாருக்கு எடுத்து போடுறது ஒரு சின்ன யோசனை பிழையாம வந்து தவறான யோசனை கொடுக்குறோம் போங்க அவங்க ஜனங்கள் வந்து வேற ஜனங்களோட வந்து கலந்தாங்கனாக்க அசுத்தம் பண்ணாங்கனாக்க கர்த்தருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கோபம் வந்துரு அதனால வந்து அவரே வந்து அவங்களை வாதிச்ச வாதிச்சுவாரு நீ ஒண்ணும் பெரிய செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடுமையான கெடுதியான ஒரு யோசனையை வந்து அங்க கூறுறோம் அதே போலதான் வந்து அவங்க பண்ணிடுறாங்க அவங்க வெல்கம் பண்றாங்க இந்த மோவாபியர் மக்கள் கடைசியில இவங்க சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது ரொம்ப குரூவலான ஒரு யோசனை பேசித்த நாங்க நடக்குது செக்ஸுவல் இமாரலிட்டி செக்ஸுவல் இமாரலிட்டிக்கு அப்புறம் வந்து இன்னும் ஒரு மோசமான ஒரு கரு ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்ரி அங்க பாருங்க அவங்களுடைய தேவர்கள் கிட்ட பலிகளை விருந்துண்ணும்படி வந்து இசைவேல மக்கள் வந்து அழைக்கிறாங்க இவங்களும் போயிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு அந்த பணிகள் எல்லாம் வந்து சாப்பிடுறோம் இப்பதான் பார்த்த தானியல் வந்து இந்த மாதிரியான பலியில வந்து தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டதுனால அவ்வளவு விதமான ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை பெற்ற நெக்ஸ்ட் இன் கமெண்ட் அரசனுக்கு அடுத்தபடியான ஒரு அதிகாரம் இங்க போயிட்டு கருத்தை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் வந்து இவன் போய் நல்லா வந்து செஞ்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு கருத்தோட கோபம் பற்றி எறிகிறது இதனால் வளர்ந்து வந்த கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் பாருங்க ரொம்ப மோசமா இருக்கும் எவ்வளவு பேர் வந்து வெற்றுண்டு விழுகிறாங்க கடைசியில பிழையாம எப்படி செத்து போறோம் கொடுமையான காரியங்கள் தேவனை டிஸ்பிளிஸ் பண்ணும் பொழுது இது யாரு செஞ்சது யாரு இசர்வே மக்கள் தேவனை அறியாத மக்களா தேவனை அறிஞ்ச மக்கள் அங்கே பாகாலு கிட்ட வழிகளை வந்து சாப்பிட்டு அந்த பாகாலை பழிந்து கொள்ளுகிறார்கள் அப்படி எழுதி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படிதான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அங்கே வேசுத்தனம் பண்ணுகிறாங்க விபச்சாரம் பண்ணுகிறாங்க ரொம்ப அசுத்தமான காரியங்கள்லாம் வந்து நடக்குது தேவனை டிஸ்பிளிஸ் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் அது சின்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய காரமா இருந்தாலும் சரி தேவோட பார்வத்துல பார்வையிலே அது அறிவுறுக்கத்தக்கது மிகப்பெரியதான காட்சிக்கொன்சஸை அது கொண்டு வரக்கூடும் அது ரெண்டு பதினஞ்சுல ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் செம்மையான வழியை விட்டு 
தப்பி நடந்து பேயவரின் குமாரனாகிய பிள்ளையாமின் வழியை பின்பற்றினவர்கள் அவன் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி தன்னுடைய அக்கிரமத்து நிமித்தம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் பேசாத மிருகம் மனுஷர் பேச்சை பேசி தீர்க்க தரிசியனுடைய மதிகேடத்தை மதிகேட்டை தடுத்தது செம்மையான வழியை விட்டு வந்து விலகி போகத்தக்கதான ஒரு யோசனையை இந்த பிள்ளையா யூதா பதினொன்னு வாசிப்பு வாசித்து பாருங்க யூதா புஸ்தகம் பதினோராவது வசனம் வசனம் இவர்களுக்கு ஐயோ இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பிள்ளையாம் கூலிக்காக செய்த வஞ்சகத்தில் விரைந்தோடி கோரா எதிர்த்து பேசின பாவத்திற்குள்ளாகி கெட்டு போனார்கள் வஞ்சகம் பாருங்க நல்லாவா போட்டிருக்குது பிள்ளையாம் சொன்ன காரியத்தை வந்து அடுத்து வந்து ரெவலேஷன் ரெண்டு பதினாலு சூப்பரா இருக்குது இந்த வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வசனம் ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவர்களை பூசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடர்களை இசிறுவேல் புத்திரமாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிளையாபுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டு ஸோ எவ்வளவு நெகட்டிவா வந்து எதிரில் யூதால ரெவலேஷன்ல வந்து ஆண்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் இங்க பழைய ஏற்பாட்டின் புஸ்தகத்தில் நடந்த காரியங்களை வந்து இங்கே புதிய ஏற்பாட்டு புஸ்தகத்தில் வந்து அவ்வளோத்தையும் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த சம்பவங்களை பற்றி அவ்வளோ கோரமான சம்பவங்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் எவ்வளோ ஆண்டருக்கு எவ்வளோக்கு ஆண்டரை தெரிஞ்சு கொண்டாங்களோ எவ்வளோக்கு ஆண்டர் வழி நடந்தாங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து திருப்பி வந்து ஆண்டரை விட்டு வெளியே போகத்தக்கதாக உலகத்தோடு கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மோகாவி மக்களோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த உலகமாகி மோகாபியரோடு கூட நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் வந்து நமக்கு வந்திருக்கதா அப்படி வரும் பொழுது நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்கோமா இல்ல தானியல் போல இன்னைக்கு எதிர்த்து நிக்கிறோமா எப்படி நம்ம நிக்கிறோம் தானியல் போல இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் வந்து நிக்கும்படியாக ஆண்டு விட்டு கருவியை கேட்போம் அப்படி கேட்கும் பொழுது அப்படி நாம வந்து தானியல போல நிக்கும் பொழுது ஆண்டோட மாத்திரம் பிளீஸ் பண்ணாது என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் சரி பயோடேட்டா வந்து இத்தனை பத்து வருஷம் போட்டு கூட்டு சொன்னாலும் சரி அங்க வந்து வேண்டாம் எனக்கு வேலையே வேணாலும் சரி வேலையே போனாலும் சரி வேலையே இல்லாம போனாலும் சரி நான் தேவனை வந்து என்ன செய்ய மாட்டேன் டிஸ்பிளீஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் நம்மகிட்ட இருந்தது நான் தேவன் அந்த வேலை வச்சு தான் உன் ஆசிர்வதிக்கன்னு கிடையாது தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்கள் மிகப்பெரியவைகள் ஒரு வேலையை வச்சு தான் வந்து கர்த்தர் ஒன்று போஷிக்கணும்லாம் கிடையாது கர்த்தர் எப்படியும் போஷி பண்ண முடியும் கர்த்தருக்காக நான் நம்ம நிற்கும் பொழுது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவரோடது என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அந்த பிரச்சனையை வந்து ஜெயமாக நமக்கு வந்து மாற்றுவார் இன்னைக்கு இன்னை ஒருவேளை வந்து பிரச்சனைகள் மேலே பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் வந்து ஜெயம் கொள்ள முடியாதபடிக்கு நம்ம வந்து போயிட்டு இருப்போம் அப்படின்னாக்க சற்று நின்று உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அந்த காரியங்களிலே பிரச்சனைகளை மாற்றிக்கொண்ட காரியங்களே நீங்க தேவனை நீங்க பிளீஸ் பண்ணிருக்கிறீங்களா மறுதளிக்கூடிய <laughs> காரியம் <laughs> இன்றைக்கு நம்ம வந்து ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்ம ஒப்பு கொடுத்து பார்ப்போம் நிறைய காரியங்களை வந்து பேசலாம் நான் கொஞ்சம் சுருக்கமாக வந்து முடிச்சிடுறேன் நம்ம வந்து பார்த்தோம் சாலம் அவர் பாருங்க எங்கே போய் பொண்ணு எடுக்கக்கூடாது அங்கே எல்லாம் போயிட்டு வந்து ஆஜஸ்திரிகளை வந்து கொண்டு வர கொண்டு வந்தார் தேசத்துக்கு நல்லா இருந்துச்சு கடைசியில் அவங்க மேலே வந்து அவ்வளோ அன்பு வச்சு கடைசியில் ஃபாரின் உமன்லாம் வந்து கொண்டுட்டு உள்ள வந்துட்டார் அவங்களோடு கூட ஃபெல்லோஷிப் அந்த ஃபெல்லோஷிப் என்ன பண்ணுச்சு சாலமனும் சுத்தமாக வந்து அவருடைய ஃபெய்த்துலேருந்து அப்படியே டிஃப்ட் பண்ணி அழைச்சிட்டு போயிட்டு அப்படியே வந்து சுத்தமாக வந்து அவர் ஃபெய்த்தை மாற்றி போட்டுச்சு ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த ஃபெய்த்து கிடையாது அப்படியே வந்து வழி வழிவிழந்து போயிடுச்சு அப்படியே ஸோ வாஸ் டோட்டலி டிஃப்ட் அவே ஃப்ரம் த ஃபெய்த் ஆஃப் காட் பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டு தடவை வந்து ஆண்டர் அங்கே வார்னிங் கொடுக்குறா சாலமனுக்கு வேண்டாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீ பண்ணாத போய் ஐடல் கோயில் மேலே மேடை கட்டுறது தேவையில்லாத காரியெல்லாம் உனக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வாணி கொடுக்குறாரு 
இன்னைக்கு ஆண்டர் வாணி கொடுத்து நம்முடைய காரியங்களில் வந்து ஆண்டர் கீழ்ப்படியாம என்னென்ன காரியங்கள் நம்ம வந்து செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது ஆண்டர் டிஸ்பிளிஸ் பண்ணும் பொழுது ஆண்டர் சும்மா விட மாட்டார் நம்மளே நம்மளை வந்து என்ன செய்வார் டிசிப்ளின் பண்ணுவார் கண்டிப்பா கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அவனுடைய கிங்டமே வந்து ரெண்டாம் வந்து ஸ்பிரிட் ஆச்சு நிறைய எனிமிஸை வந்து ஆண்டர் வந்து அவனுக்கு வந்து ஏற்படுத்துறாரு அப்படின்னு பார்க்குறோம் அது மாத்திரமா ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டு சுச்சுவேஷன் வருது சிம்சோனுக்கு அங்கே வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர் வந்து வருது என்ன ஹை ப்ரெஷர் வந்து வருது ஒரு அரசியத்தை சொல்லு எப்படி இந்த பலம் உனக்கு வந்துச்சு சொல்லு இவனா போய் வந்து சொல்லல பயங்கர ப்ரெஷர் தேவையில்லாத வந்து உறவு அதனால வரக்கூடிய ப்ரெஷர் கடைசியில் வந்து டெல்லி நாட்டை வந்து தன்னோட இருதித்தை எல்லாம் வந்து திறக்கும்படியாக வந்து ஆயிடுது சிம்சோனுக்கு அதனுடைய பலம் என்ன தானே அடிமையாக போகும்படியாக தன்னுடைய இறுதியத்தை வந்து யாருக்கு ஒப்பு கொடுக்குறான் ஒரு ஸ்திரீக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்குறான் ஒரு ஸ்திரீயை வந்து அதாவது வந்து ஒரு ஸ்திரீயை பிரிஸ் பண்ணணும்ட்டு இந்த இடத்துல அவன் பண்ணல நான் பார்க்கும் பொழுது ப்ரெஷர் பயங்கரமான சுச்சுவேஷன் ப்ரெஷர் இன்னைக்கு ஒருவேளை வந்து சுச்சுவேஷன் ப்ரெஷர் வந்து பயங்கரமா இருக்கலாம் தவறு செய்ய வந்து வைக்கலாம் ஒருவேளை சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து குறை சொல்லலாம் தயவுசெய்து அந்த மாதிரி வந்து சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு காலத்து குறை சொல்லவே கூடாது ஏன் அப்படின்னாக்க அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து பா பார்த்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஒருவேளை நம்ம ஈடு பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னாக்க நீங்களே உங்களை வந்து அடிமையா அடிமைத்தனத்துக்கு உட்படுத்தி கொள்ளத்தக்கதாக உங்களை நீங்கள் விற்று போட்டீர்கள் என்றுதான் அர்த்தம் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஈல்டிங் யுவர் செல்ஃப் டுவர்ட்ஸ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் டு டிஸ்பிளிஸ் காட் தென் யூ ஆர் ஜஸ்ட் செல்லிங் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் இன் டு ஸ்லேவரி அடுத்ததாக ஒரு உன்னதமான ஒரு மனிதனை பார்க்கிறோம் அவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் இந்த பூமியில வந்த பொழுது அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியும் தன்னிச்சையாக ஆனா அப்படி செய்யல எப்போ பார்த்தாலும் என்ன செய்யறாரு பிதாவின் சித்தத்தை அறிந்து செய்யணும் பிதாவின் சித்தத்தை அறிந்து செய்யணும் ஓடுறாரு இயேசு கிறிஸ்துவே செகண்ட் பர்சன் இந்த ட்ரினிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனுஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட் அவரே இந்த பூலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது பிதாவோட சித்தத்தை செய்கிறது தான் பிரதான நோக்கம் வந்து தெரிந்திருந்திருப்பார் என்றால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் வந்து எம்மாத்திரம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஸோ ஏசு கிறிஸ்துக்கே அது தேவைப்பட்டது அம்சத்தில் இருக்கும் பொழுது அப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் எந்த அளவுக்கு வந்து தேவனை வந்து பிளீஸ் பண்ணுவதை நம்ம கற்றுக்கணும் சூழ்நிலைகள் வரலாம் சொல்லுக்கு ஏற்பட்ட ஹை ப்ரெஷர் சூழ்நிலைகள் வந்து தேவன் டிஸ்பிளிஸ் பண்ணத்தக்கதான காரியம் நமக்கு வந்து வரலாம் சோதனையான கட்டங்கள் சாய்ஸ் ஐடலுக்கு படைச்சது வந்து புசிக்கிறதா புசிக்க முடிய புசிக்க கூடாதா அப்படின்ற வந்து ஒரு சோதனையான கட்டம் அடிமைத்தன அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது சாலமன் ராஜி வந்து அவ்வளவு அதிகாரம் இருந்துச்சு சாலமன் இன்னைக்கு பார்த்து அவனுக்கு ஆயிரம் ஸ்திரீகளை கட்டுறதுல ஆயிரம் அவனுடைய மனைவி மாறுகளை பார்த்து உருவாறு சொல்லிருக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன பண்ண ஆனா வந்து அப்படி செய்யல எனக்கு அந்த காலத்துல வந்து அரசனத்தை வந்து மனைவி மார்கள் இந்த காலத்து மாதிரி இல்ல தரையில விழுந்து கீழே விழுந்து வணங்கிட்டு போனாங்க பச்சைபால் வந்து தாவிதிட்ட போய் பாக்குறா தாவித போய் பார்க்கும் பொழுது சும்மா போனா மோங்குப்புறம் வந்து விழுதுறான் தன்னோட வீட்டுக்காக இருக்கலாம் ஆனா அதே சமயத்துல வந்து அரசனும் கூட அந்த அதிகாரம் அப்படி ஆனா சாலம் மட்டும் அதிகாரம் இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியல பாருங்க அவன் அவன் வந்து தேவன் டிஸ்பிளிஸ் பண்ணத்தக்கதாக அவன் போயிட்டான் இவன் அடிமையா இருக்கிறான் யாரு தானியில் வந்து ஒரு அடிமையாக கொண்டு போகப்பட்டான் ஒரு தேவ மனுஷன் ஆனா அங்க அவன் வந்து தன்னோட அடிமைத்தனத்தை அவன் பார்க்கல தன் சுச்சுவேஷனை பார்க்கல அவன் ஒன்னே ஒன்னு காரியம் வந்து தேவன் மாத்திரம் அவன் பார்க்க ஆரம்பிச்சான் ஒருவேளை இந்த கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை நீங்கள் நானும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க நம்ம கெட்டு போயிடுவோம் இன்றைக்கு சூழ்நிலைகள் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ப்ரெஷரை பார்க்கும் பொழுது நம்ம உண்மையிலே வந்து பலம் இழந்து போய்விடுவோம் பலசாலியான சிம்சோன் தான் ஆனா பலமிழந்து போயிட்டான் தெலிலால் கிட்ட இறுதியத்தை எல்லாம் வெளிப்படுத்தலாம் 
மிக உங்களுடைய பலன் எதில் இருக்குது சுச்சுவேஷன் அவன் பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய ஆவுக்குரிய பலன்கள் முற்றிலுமாக ஒளிந்து போய்விடும் பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு எந்த சுச்சுவேஷனும் சரி நம்ம குறைச்சலும் கூடாது ஆனால் நம்மளுடைய காரியம் வந்து சுச்சுவேஷன் இல்லாதபடிக்கு தேவனை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய பலனானது அந்த ஹை ப்ரெஷர் சுச்சுவேஷன் நம்முடைய பலனை ரெட்டிப்பான ஒரு பலனாக வந்து ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து மேற்கொள்ளத்தக்கதாக எப்படி தானியல் அந்த மேற்கொண்டார் இப்படி சாத்திரக்கு மேசாக ஆபத்தை அவங்க மேற்கொண்டாங்க ஒரு சின்ன டிசிஷன் எடுத்தாங்க அந்த சின்ன டிசிஷன் வந்து அவங்க காப்பாற்றினாங்க தேவனை நான் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண மாட்டேன்ற அந்த ஒரு டிசிஷன் இன்றைக்கு ஒரு அற்ப சேலரிக்காக அற்ப உணவுக்காக அற்ப மனிதர்களை பிளீஸ் பண்றதுக்காக பொய்களை சொல்றோம் பொய்யான காரியங்களை வந்து எழுதுறோம் இதெல்லாம் தேவன் கவனித்துக் கொண்டிருக்கார் ஒருவேளை கான்சிக்வன்சஸ் வந்து சடுதியில வந்து வராம இருக்கலாம் ஆனா அதற்கு உண்டான கான்சிக்வன்ஸ் கண்டிப்பா வந்து நீ தேவனுடைய பிள்ளைனாக வந்தே தீரும் அது வர்றதுக்கு முன்னாக ஒருவேளை அது வந்துட்டா கூட தயவு செய்து இன்னைக்கு தேவன் வந்து மனந்திருவும்படியாக நம்ம பார்த்து கேட்கிறார் இன்னைக்கு நம்ம இந்த உலகத்தை பிளீஸ் பண்றோமா நம்முடைய மனைவிமார்களோ அல்லது சுற்றத்தாரோ குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோ யாராச்சும் வந்து அன்காட்லி கவுன்சிலிங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னாக்க தயவு செய்து உடன்படாதீங்க அவங்க யார் பெரிய இருக்க ஐயோ உங்களோட முகதாட்சினம் எப்படி உங்களை வந்து நம்ம வந்து வெறுக்கிறது இவங்க சொல்றத கேட்காம போனாங்கனாக்க ஏதாச்சும் நினைச்சுப்பாங்க அதெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் தேவன் பெரியவரா இல்ல இவங்க பெரியவங்களா தேவனை பிளீஸ் பண்றது முக்கியமா இல்ல இவங்களை பிளீஸ் பண்றது முக்கியமா அது ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கணும் இவன் நம்ம பெற்றோர்கள் கூட சில அன்காட்லி கவுன்சிலிங்க கொண்டு வந்தா கூட நம்ம செவி சாய்க்க கூடாது நம்முடைய சிநேகிதர்கள் கூட யாரா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நம்ம வந்து செவி சாய்க்க கூடாது நடந்த சம்பவம் ஒரு அம்மா நல்ல தேவ மனுஷி எப்ப பார்த்தா அவங்க வீட்டு நல்ல வந்து நல்ல ஜவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனுஷி அந்த வீட்டை எவ்வளவு பிரச்சனத்தினால நிறைத்த ஒரு மனுஷி அவங்க வந்து இப்படி வெளியே வெளிநாடுகளில் அவங்க பிள்ளைகள் இருக்கிறதுனால அவங்க வெளியூர்களுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு வந்து வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட என்ன ஆகும் ஆறு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இப்படி ஆகும் ஸோ அவங்க வீட்டை விட்டு மறந்து வர்றாங்க நல்ல ஹார்ட் சிட்டியில் வந்து அவங்களோட வீடு இருக்குது வீட்டை வந்து போகும்பொழுது வாடகை விட்டுட்டு போனால் நல்ல காசு தானே ஆறு மாதம் ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் வந்து காசு தானே அன்காட்லி கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி வருது இவங்க வந்து இனி போறியே வீட்டை வாடகை விட்டுட்டு போய் யாருக்காச்சும் உனக்கு காசு கொஞ்சம் கிடைக்குமே ஆக நல்லா தானே இருக்குது யோசனை யோசனை நல்லா இருக்கலாம் அதை கொண்டு போய் தேவனுடைய சமூகத்தில் வச்சு ஆராய்ச்சி ஆண்டவரே இது உங்களுக்கு சித்தம் தானா இதை நான் செய்யலாம வேணாலும் வேணாமா இது உங்களுக்கு பிளீசிங்காக இருக்குமா ஒரு காரியம் ஒன்று கேட்கல ஜவிக்கு ஜவம் பண்ணுறவங்க தான் ஆவிக்குறை ஜீவத்தில் இருக்கவங்க தான் அப்புறம் வந்து போயிட்டாங்க போயிட்டு வந்த விற்பாடு தான் பயங்கர கான்சிக்வன்சஸ் அங்கே இவங்க ஒரு ஒருத்தங்களை போயிட்டு வந்து வாடகைக்கு வச்சாங்க அவங்க ஐடல் ஓர்ஷிப்பு கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லா ஐடல் ஐடல்ஸும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க கடைசியில் கடைசியில் அந்த வீட்டில் வந்து அந்த குடியிருந்தவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து குடிகாரன் அவங்க வந்து அந்த வீட்டிலே செத்து போனான் அந்த வீட்டில் வந்து பாடி வச்சுருந்தாங்க இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு போனான் கடைசியில் இவங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளால போய் உட்காந்தா இவங்களுக்கு வந்து பயங்கர பிரச்சனை ஆய்வு பிரச்சனைகள் பயங்கர போராட்டம் தூக்கம் வரல அது வரல இது வரல கை பயங்கர சுகவீனங்கள் என்ன வராது போயிடுமா பயங்கரமான கான்சிக்வன்சஸ் அப்புறம் வந்து அழுது வந்து புலம்பி ஆண்டோட்ட வந்து மனம் திரும்புறது பாருங்க நம்ம செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி கேளுங்க இந்த காரியத்தை நான் செஞ்சேனாக்க ஆண்டோரே உங்களுக்கு பிளேசிங்காக இருக்குமா இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சனாக்க ஆண்டோரு பிளேசிங்காக இருக்குமா ஆண்டோ எஸ் என் சொன்னாருனாக்க அது முடிவு பிறந்து நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் நடத்தி தருவார் பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எழுதி வச்சுக்க பிரச்சனைகள் வந்து கேரண்டீட் பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரும் பட் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஆண்டோர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆனால் ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் உண்டு அதில் சமாதானமான காரியங்கள் உண்டு இந்த மாதிரி வந்து கான்சிக்வன்சஸில் போயிட்டு சிக்கி தவிச்சு நம்ம வந்து மாண்டு போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது பாருங்க அப்புறம் எவ்வளோ ப்ரேயர் பண்ணி அவங்க வந்து அதெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது இந்த மாதிரியான கான்சிக்வன்சஸ்ஸு அது எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்க அன்காட்லி கவுன்சிலிங்ஸ் அன்காட்லி கவுன்சிலிங்கில் வந்து கேட்டு போகிறது அதில் மாட்டிக்கிறது அங்க தேவனாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருந்த பொழுது பிதாவின் சித்தத்தை மாத்திரம் தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வாஞ்சி இருந்தது எப்பவுமே வாஞ்சி இருந்தது அவருக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு அப்படி இருந்தது இருந்ததுனாக்க நமக்கு எம்மாத்திரம் நம்ம வந்து எம்மாத்திரம் யோசனை பண்ணி பாருங்க நம்ம எவ்வளவா இருக்கணும் எதனால நம்மளால வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியல இன்னைக்கு
பத்து ஆஃபர் வரலாம் பதினஞ்சு ஆஃபர் வரலாம் இந்த ஆஃபர் தான் எனக்கு தேவன் சொல்றான்னு வந்து நம்மளால அறிவித்து கூற முடியுமா சாட்சி இருக்குதா அன்னைக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையில் நீங்க செய்யும் சேரும் பொழுது ஆண்டுகளுடைய வழிநடத்தின் பிரகாரமாக ஒரு வேலை சேரும் பொழுது சின்ன வேலை பெரிய வேலை அது நமக்கு கொஞ்சம் ஆசைதானமாக இருக்கு நம்ம லைஃப்க்கு அடுத்து மனைவி கல்யாணம் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி நீங்க வந்து எவ்வளவு தூரமா வந்து எதை நீங்க கிரிக்கெட்டர் வச்சீங்க உன் ஜாதியை வச்சியா அழகை வச்சியா எனக்கு என் ஜாதியில பொண்ணு வேணும் எனக்கு இப்போ பொண்ணு வந்து இவ்வளவு படிச்சிருக்கணும் பொண்ணு இவ்வளவு நல்ல சீர் சீர் செலுத்தி நகை நட்டு போட்டுட்டு வரணும் அப்படி சுண்டுனா ரத்தம் வர மாதிரி வந்து வெள்ள வெளியேறன்னு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் கிரைட்டியா இருந்துச்சா ஆனா அது பிரதானம் வரக்கூடாது வேறுவனை அறிஞ்ச ஒரு மனசு இது மனுஷி ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷியை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு வந்து நிக்கணும் எனக்கு நிறைய பேர் வந்து அதுல நிக்கிறது இல்ல போய் அங்க வந்து திருப்பி வந்து ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பெற்று ஆவிக்குறை சபைக்கு போயிட்டு கடைசியில போயிட்டு வந்து அந்நிய ரிலிஜன்ல போய் வந்து மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு எடுத்துக்கிட்டு கஷ்டப்படுறது வந்து பயங்கரமா இருக்குது கடைசியில அவங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா சீக்கிர கிருஷ்ணன் சீக்கிர கிருஷ்ணன் வந்துடுறாங்க எவ்வளவு ஒரு துர்ப்பாக்கியமா நிலைமை பாருங்க நான் பாக்குறேன் எல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் தேவனுக்கு நிக்கிறது இல்ல கஷ்டமா இருக்குது மாணவர்களே நம்ம நாம் இன்றைக்கு வந்து அழைச்சி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள்ல ஒருவேளை உங்களுடைய உங்களுடைய திருமணத்துலதான் நீங்க வந்து தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யல நீ பிரயோஜனமே கிடையாது இனியாவது இருக்கிற மனைவியோ இருக்கிற ஹஸ்பண்டையோ வந்து தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஏற்ற ஏற்ற போல வந்து என்ன செய்யணும் நடத்துவதற்கு வந்து தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நாம வந்து தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யறது என்னன்னு வந்து கற்றுக் கொடுங்க தேவனுடைய பாகத்தில் அமர்ந்திருந்து உங்களுடைய காரியத்தை வந்து நீ நிறைவேற்ற கற்றுக்க கண்டுபிடி அவர் எப்படி பேசுறாரு எப்படி பேசுறாருன்றது எப்படி தெரியும் அவரோட சொல்லுஷிப்ல இருந்தா தான் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஆவிக்குறை ஜீவத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு என்ன ஒரு குறை அப்படின்னாக்க என்ன முடியலனாக்கா வந்து தேவனுடைய சித்தத்தை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஏன் அப்படின்னாக்க தேவனுடைய இருதயத்தை வந்து நம்ம முறையா அறியல நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய இருதத்தோடு கூட ஒன்றித்திருந்துச்சுனாக்க தேவனுடைய சித்தம் என்னன்னு நமக்கு வழங்கும் ஒரே ஒரு பிரச்சனத்தை வந்து வாசித்து தயவுசெய்து நம்ம வந்து முடிக்கலாம் குயிக்கா ஜெனசிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஆதியாகமும் நாற்பத்தி நாலு முப்பது ஆகையால் இளையவனை விட்டு நான் என் தகப்பனாகிய அமுதா அடியானிடத்திற்கு போனால் அவருடைய ஜீவன் இவனுடைய ஜீவனோடே ஒன்றாய் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் அவர் இளையவன் வரவில்லை என்று அறிந்த மாத்திரத்தில் இறந்து போவார் யாக்கோபுடைய அந்த ஜீவனை பற்றி இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது அருமையா இருக்குது அதாவது அவனுடைய ஜீவன் இவனுடைய ஜீவனோடே ஒன்றா இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்ணிய மீனை வந்து பிடிச்சிருக்கக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலை கெஞ்சிறாங்க இவங்க அந்த சொந்த சகோதரர்கிட்டையே யோசிட்ட கெஞ்சிறாங்க யா நீங்க போயிட்டு வந்து பெஞ்சம் பெண்ணிய மீனையும் பிடிச்சி வச்சுட்டீங்கனாக்க பெஞ்சமீனும் போயிட்டானாக்க அவ்வளவுதான் எங்க அப்பா வந்து செத்தே போயிருவாரு ஏன்னா அவருடைய ஜீவன் இவருடைய ஜீவனுடைய ஒன்றாய் இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவன் எங்க ஒன்றாய் இருக்குது உலகத்துல ஒன்றாய் இருக்குதா இல்ல வந்து இயேசு கிறிஸ்துவோட ஒன்றாய் இருக்குதா இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒன்றாய் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க என்ன செய்வோம் கண்டிப்பா தெய்வனுடைய சித்தத்தை செய்வோம் தெய்வனுடைய மூச்சு என்னன்றது நமக்கு தெரியும் தெய்வனுடைய இறுதி துடிப்பு என்னன்றது நமக்கு தெரியும் தெய்வனுடைய வாஞ்சி என்னன்றது தெரியும் தெய்வனுடைய விருப்பங்கள் என்னன்றது தெரியும் தெய்வன் ஒரு காலத்தை டிஸ்பிளிஸ் பண்றதுக்கு வந்தான அந்த யோசனையே வந்து என்ன செய்யறது இழந்து நமக்கு வந்து இன்றைக்கு நம்முடைய ஜீவன் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவனோட இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது என்னுடைய ஜீவன் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக எப்படி இருக்கு மறைந்து இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஆயுக்குற ஜீவத்துல வந்து அப்படி வசதம் வசதங்களுக்குள்ளாக வந்து அசிமுலேட் ஆகி வந்து வந்துடணும் வந்துடணும் அந்த வசனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து மாறணும் தேவனுடைய வசனங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற மாற நம்முடைய ஜீவன் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்துவோட ஜீவனோட உள்ள என்ன செய்யும் அது மறைந்து இருக்கும் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்துவோட ஜீவனோட அது ஒன்றாக இருக்கும் அங்கே தேவனை பற்றி பெருக்கக்கூடிய காரியங்கள் இடைபடும் பொழுது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்க என்ன என்ன நடக்கும் 
நமக்கு தெரியாது தேவோட சித்தத்தை செய்யறது என்னன்னு தெரியாது தேவோட உணர்வு என்னன்னு தெரியாது தேவ துடிப்பு என்னன்னு தெரியாது தேவ தேவனுடைய வாஞ்சிகள் நம்ம பற்றி என்ன இருக்குன்னு தெரியாது தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யறது எப்படின்னு தெரியாது தேவனை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணா என்ன டிஸ்பிளேஸ் பண்ணாது போனா என்ன கான்சிக்வன்சஸ் ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது இந்த நேரத்துல நாம் வந்து நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த செய்திகளுடைய சாராம்சம் ஹோம் டூ வி பிளேஸ் நாம் யாரு இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தை பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா நம்முடைய வேலையில இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரி உயர் அதிகாரிகளை பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா நம்முடைய குடும்பத்திலே மனைவிமார்களை கணவன்மார்களை பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது உற்றார் உறவுகளை பிரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோமா எல்லாவற்றிற்கு மேலாக எந்த ஒரு மனுஷன் நம்ம பிரியப்படுத்த முடியாது எந்த ஒரு காரியத்தில் நம்ம நாம வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஒன்னே ஒண்ணு நம்முடைய கோல் வந்து அன்றாக இயேசு கிறிஸ்துவை பிரியப்படுத்த வேணும் பிளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சின்ன டிசிஷனா மாத்திரம் வந்து நம்முடைய இறுதியத்துல நம்ம வந்து வைத்து காப்பாற்றணும் என்றால் அதுக்கு ஒண்ணுமே உத்தமா இருப்போம் அப்படின்னாக்க அந்த தானியில போல அந்த சாத்ரா கமேஷாக ஆபத்து ஆபத்து நோக்கம் போல அன்றைக்கு அந்த யோசைவை போல பாவத்திற்கு விழுகி ஓடின யோசைவை போல தேவனுக்கு முன்பாக தேவனுக்கு விரதமாக எப்படி நான் பாவம் செய்வேன் இந்த பாவத்தை செஞ்சனாக்க தேவன் தேவன் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுவாரு நான் தேவனுக்கு பாவம் செய்ய மாட்டேன் தேவன் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண மாட்டேன் எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் அந்த யோசிப்பு கொண்டு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் இன் கமெண்டாக வந்து வச்சாரு ஆண்டவர் பிரச்சனைகள் வராம இருந்ததா யோசிப்பு வாழ்க்கையில என்னென்ன பிரச்சனைகள் அடையப்பா இந்த எடுத்து பேசணும்னாக்க நிறைய எக்கச்சக்கமா பேசலாம் ஆனா ஆண்டவர் அவற்றை எல்லாவற்றிலும் வந்து தேவன் வந்து கைவிட்டுட்டாரா கைவிடல கைவிடல இன்னைக்கு பாருங்க ஆனா வந்து அன்னைக்கு அதே இந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நெகட்டிவா சாலமன் இந்த மற்ற யாரா இருப்பாருங்க அந்த பிழையாம் பண்ண வேலைகள் நாள் அன்னைக்கு நடந்து இஸ்ரேல் மக்கள் என்னென்னக்கான்சிக்வன்சஸ் வந்து அனுபவிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு பின் விளைகள் அனுபவிக்க வேண்டியதா இருந்தது அடுத்து சாம்சன் சிம்சன் வந்து எப்படி போனா இப்படி நிறைய என்ன இதுக்கு நெகட்டிவான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி நம்ம தாழ்த்தி ஆண்டோட சமத்துல ஒப்பு கொடுப்போம் ஒரே ஒரு காரியம் மாத்திரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கணும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் ஒரு ஆய்வுக்குரிய ஜீவிதம் உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு ஆண்டோரோடு கூட நடக்கக்கூடிய உள்ள மனிதனுக்கு இந்த உலகத்துல அந்த ஒரே நம்ம மாத்திரம் நான் பிளீஸ் பண்ணணும் எனக்கு அந்த கிருபுகளை கொடுங்க இந்த கஷ்டம் ஆனா ஆண்டோரை ஆண்டோர் நம்ம நோக்கி கேட்கும் பொழுது பரிசுத்தாவன் அதுக்காக நம்ம கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த பரிசுத்தாவனுடைய அந்த உத்தாசியத்தோடு ஒத்தாசியோடு அந்த அணுகிரகத்தோடு கூட அவருடைய ஸ்ட்ரென்த்தோடு கூட நம்ம நடப்போம் அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா அன்றைக்கு தேவன் தானியலுக்கு அதை வாய்க்க பண்ணினார் அன்றைக்கு தேவன் சாத்ரா மேசாக் ஆபத்து நமக்கு அதை வாய்க்க பண்ணினார் அன்றைக்கு யோசிப்புக்கு அந்த அந்த கிருபைகளை ஆண்டவர் அன்றைக்கு கொடுத்தார் அன்றைக்கு ஆகினாலே அதே போல அதே கிருபைகளை தேவன் இன்றைக்கு எந்த நூற்றாண்டிலும் இந்த மாடர்ன் உலகத்திலும் கருத்தர் அதே கிருபுகளினால அதை காட்டும் இன்னும் அதிகமான கிருபுகளினால நம்ம நிரப்பி அவரை மாற்றம் பிளீஸ் பண்ணத்தக்கதாக அவரை மாற்றம் போ போற்றத்தக்கதாக அவருடன் அவருடைய வழியில மாற்றம் நிற்கத்தக்கதாக அவருக்கு பிரியமாய் மாற்றம் நடக்கத்தக்கதாக ஆண்டவர் நம்ம மாற்றுவார் தேவன் தாவிதை பற்றி சொல்லும் போது எழுதியத்திற்கு ஏற்றவனாக நான் தாவிதை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்றார் தேவன் அவ்வளவு பிரியமா வந்து தாவிதை வந்து பாக்குறார் அதுக்கு வந்து அவன் அவர் பா அவர் தப்பு செஞ்ச போது பாவம் செஞ்ச போது தேவன் வந்து சரி கிராண்டட்ல எடுத்துட்டு விடல பயங்கரமாக கான்சிக்வன்சஸ் எல்லாம் அவர் அனுபவிச்சார் இதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி பிரைஸ் பண்ண நம்ம வந்து ஒப்பு கொடுக்குறோம் பிரைஸ் செய்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயாக நோக்கி பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நம்ம பெரிய ஆவுக்குற ஜீவிதத்துல அதிகமா வளர்ந்துருக்கலாம் பைபிள் நிறைய தெரியலாம் வேத வசனங்கள் மனப்பாடத்துல இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஆண்டவர் பற்றி சொல்லலாம் பிரசங்கங்கள் பண்ணலாம் ஊழியத்தை செய்யலாம் இங்கே அங்கேயும் வந்து ஓடலாம் ஆண்டவருக்காக நான் அதை செஞ்சேன் இதை செஞ்சேன் அப்படி செஞ்சேன்னு வந்து பறைசாற்றலாம் சொந்த வாழ்க்கையில ஆவிக்குறை ஜீவிதத்துல உண்மையிலே நீங்களும் நானும் தேவனை பிளீஸ் பண்ணி கொண்டு கொண்டு இருக்கிறோமா எந்தெந்த இடத்துல விழுந்திருக்கிறோம் தேவனை பிளீஸ் பண்ணாத படிக்கு எந்தெந்த இடத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருக்கிற உலகத்தோட நம்ம வந்து நினைச்சு பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அதே கான்சிக்வன்சஸ் வேற ஒரு ரூபத்துல வந்து நமக்கு ஏற்றார் போல வந்து நிகழ்ந்திருக்கலாம் அந்த கான்சிக்வன்சஸ்க்கெல்லாம் காரணம் என்ன தேவனை விட்டு வழி விலகிய பாதைகள் தேவனையோடு கூட சேர முடியாத காரியங்கள் நம்முடைய இருதயம் தேவனுடைய இருதயத்தோடு கூட இணைக்கப்படாதபடிக்கு இருந்த அந்த பாவ கட்டுகள் உலகத்துடைய இழுப்பு 
அந்த என்ட்ரைசிங் காரியங்கள் அதற்கு தம் நம்மை விற்று போட்டதான காரியங்கள் ஒரு விஷயாக ஆழ்த்தி எங்களுடைய தலைப்பு கொடுத்து மன்றாடுவோம் தேவன் நம்மை விடுவித்து பாதுகாக்க வல்லவராக இருக்கிறார் எங்கள் அன்பில் பொருளுக்கு பிதாவே இந்த வேலைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா இப்பொழுது நீங்களே தாழ்த்துகிறோம் அன்றுவரே இந்த கொடுமையான உலகத்திலே இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களை நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறீர் கட்டாவே இந்த உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு உங்களுடைய கிருபையை உங்களுடைய ஞானத்தை உங்களுடைய தயவு நீர் கொடுத்து தொடர்ந்து ஆசிர்வதித்திருக்கிற கட்டாவே என்னுடைய இறுதி மூச்சும் மூச்சும் மட்டும் நாங்கள் உண்மை மாத்திரம் ஆண்டவரை பிளீஸ் பண்ண உண்மை மாத்திரம் நாங்கள் பிரியப்படுத்த அடவரையே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள அடவரை கிரும்ப செய்தோம் அது ஒரு சின்ன டிசிஷனை நாங்கள் எங்களது வாழ்க்கையில் செய்யட்டும் ஐயா அது எங்களுக்கு எங்களுடைய தலைமுறைக்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் எங்களுக்கு அது ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் கர்த்தாவே அடவரே இரக்கமாயிரும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இரக்கமாயிரும் எங்களுடைய ஜீவனமோடு கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கட்டும் கர்த்தாவே இந்த உலகத்தோடு கூட வேண்டாம் ஐயா மோல் கூட இணைக்கப்பட்டிருக்கட்டும் என் வாழ்க்கையை நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும் தீர்ப்பை பண்ண மாட்டேன் உங்க காய்கள் வந்து பிரகாசிக்கிறது செய்தார் எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் எந்த ப்ரெஷர் வந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வந்தாலும் நாங்கள் உண்மை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத படிக்கு உண்மை டிஸ்பிளிஸ் பண்ணாத படிக்கு கத்தாவே உண்மை மாத்திரம் பிளீஸ் பண்ண அதோட மீது எங்களுக்கு கருபிதாரம் ஆண்டுவேன் மற்ற எல்லாவற்றையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண கருபிதாரம் எங்களை தாழ்த்து உப்பு கொடுக்குறோம் இந்த வசனங்களை ஆண்டுவரே அந்த வசனங்களை கேட்டிருக்கிறோம் இந்த வசனங்களை கொண்டு நீர் எங்களை ஆசிர்வதியும் அல்லது ஒவ்வொருவரும் நிறைவாக ஆசிர்வதியும் கத்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றி போடும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனங்களாக எங்களுடைய வாழ்க்கை மாறட்டும் ஐயா வீட்டு வரும் ரட்சகரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் எஞ்சி மன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமே என் கரம்பும் கையை பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே என் கரம்பும் கையை பீடித்து சென்றால் தாவர வீடுவேனே ஆனால் உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே உம் கரம் என் கையை பீடித்து சென்றால் ஒரு காலம் தவறிடேனே இதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் ஏசு சுவாமி இதய காதவை திறந்தேனே என்னுள்ளத்தில் வாரும் ஏசு சுவாமி வேலகீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலகீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா உலக சப்தமும் என் மாம்ச சப்தமும் இணைந்து ஓலிக்குதே உலக சப்தமும் என் மாம்ச சப்தமும் இணைந்து ஓலிக்குதே ஆனால் மெல்லியவும் சப்தம் தெளிவாக கேட்டிட என் செவியை திறந்திடுமே மெல்லியவும் சப்தம் தெளிவாக கேட்டிட உன் செய்யை திறந்திடுமே இதய காதவை திறந்தேனே என் உள்ளத்தில் வாரும் ஏசு சுவாமி இதய காதவை திறந்தேனே என் உள்ளத்தில் வாரும் ஏசு சுவாமி வேலகீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா வேலகீனம் யாவையும் போக்கி காத்து கொள்ளும் தேவா காத்து கொள்ளும் தேவா காத்து கொள்ளும் தேவா